ஓகே கேஸ் நம்ம பேக் வித் நோதர் வீடியோ எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி யார் யார் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்களோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பர்த்டே விஷஸ் இந்த ஒரு வீடியோட டைட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ நிறைய பேர் நிறைய விதமாக யோசிச்சுருப்பீங்க எதை பற்றி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் யோசிக்கிறது என்னோட நெக்ஸ்ட் ஆல்பம் சாங்கன்னு ஒரு அப்டேட் பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிடையாது முக்கியமாக இந்த வீடியோ பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் எப்படி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இத்தனை நாள் அண்டு புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ன்றது நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள்ன்றது நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணணும் பிகாஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு சில பல மெசேஜஸ்லாம் வருது ஸோ எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக ரிப்ளை பண்ண முடியல ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வீடியோ மூலயமா சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் ஆக்சுவலாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இனோவேஷன் ப்ளஸ்ன்றது எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இப்போது யூடியூப்ன்றது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நீங்கள் எது வேணால் பண்ணலாம் அது நல்லதாக இருக்கட்டும் இல்லை கெட்டதாக இருக்கட்டும் நல்லது பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் தான் அனுபவிப்பீங்க கெட்டது பண்ணாலும் அதை நீங்கள் தான் அனுபவிப்பீங்க ஸோ கண்டென்ட் மேட்டர் ஸோ அந்த விதத்தில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு காலத்தில் நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற விஷயங்களை ஆன்லைனில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால தான் நம்ம சேனலில் மூவி ரிவ்யூஸ் அடிக்கடி வரும் தளபதி படங்களோட அப்டேட்ஸ் முக்கியமாக வரும் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஆல்பம் சாங்ஸு பைக் விளாக்ஸு அதுக்கப்புறம் சில பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் யோசிச்சிருக்கேன் பட் அதுக்கான இன்னும் டைம் வரலை நான் வீடியோ போடுறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வீடியோவில் இந்த மிட் நைட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான கண்டென்ட்லாம் நான் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புதுசாக ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ப்ரோ உங்க நீங்க பைக் ஓட்டுறதை நான் பார்த்த ஏதோ ஒரு சேனல் அப்படின்னு ஐயோ அது நம்ம சேனல் தான் யாது நான் அதை சொன்ன மாதிரி நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல போய் செக் பண்ணுங்க பைக் ட்ராவல்ஸ் அண்ட் விளாக்ஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போனீங்க அப்படின்னா என்னோட பைக்கிங் ஒரு எப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு பைக் ரொம்ப பிடிக்குங்க பைக் ஓட்டுறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பஸ்ஸோ ட்ரெயின்லேயே ட்ராவல் பண்ணுறதை விட பைக்கில் போகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் ப்ராப்பராக கியர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பைக் ட்ரிப்லாம் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்ன்றது எனக்கு இருக்காங்க லைக் என்னோட பைக் விளாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி மூவி அப்டேட்ஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க சந்தோஷம் என்னோட ஆல்பம் சாங்ஸ் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படி நான் ரன் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஏன் ப்ரோ பைக் விளாக்ஸுக்கு ஒரு தனி சேனல் ஆரம்பிக்க கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நான் ஒரு சேனலில் காட்டுற தப்பு கிடையாது இல்லை ஏன்னா இது ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையோ இல்லை எனக்கு கவர்மெண்ட்ல இது தான் நீ பண்ணணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இல்லை ஸோ எனக்கு என்னென்ன பிடிக்குதோ அதை நான் ஒரு கண்டென்ட்டாக போடுறேன் ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாக போடுறேன் ஸோ அதுக்கு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருப்பீங்க அதை பார்த்துட்டு போங்க அதை விட்டுட்டு இன்னொரு சேனல் போட்டு எதுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு காரணத்தினால தான் இன்னொரு சேனல்ன்றது ஓப்பன் பண்ணல ஸோ புதுசாக ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸு ஹோப்ஃபுல்லி கொஞ்சம் கிளாரிட்டின்றது வந்திருக்கும் அடுத்தது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி என்னோட விளாக்ஸ் என்னோட விளாக் விரும்பி பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த பைக்ஸ் நான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு மெயினாக இதை நான் சொல்கிறேன் பைக்கிங் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயன்றது இருக்குது பைக் ஓட்டுறது தான் என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க பைக்கிங் கம்யூனிட்டி ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரில் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு தெரியல பட் ஃபாரினில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ரீஷியஸ் திங் ஸோ ஒரு பைக் ஓட்டுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி ஏதோ ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டிடலாம் ஒரு ஆல் இண்டியா ரைடு இல்லை ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பைக்கில் போகிறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் ஸோ அது சில பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் நம்ம வீட்டில் உட்காந்து ஒரு லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்துட்டு ஒரு வீடியோ பார்க்குறோம் லைக் ஊட்டியில் ட்ராவல் நான் இப்போ ஊட்டியில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது நிறைய பேர் வீட்டில் உட்காந்து பாப்பீங்க <laughs> YouTube சேனல்ஸ் ஓட பைக்கர்ஸ் தான் மெயினா சவுத்தில் இருக்கிற பைக்கிங் கம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே எங்கே எங்கள் சைடும் வ்ளாகர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த கம்யூனிட்டின்றது ஏன்னா நார்த் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைக்கர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சவுத் ச
எக்ஸ்கூஸ் மீ இந்த ஒரு ஃப்ரைடே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும் நான் நம்புகிறேன் சில பல ஃப்ளாஸ்லாம் ஆச்சு பட் ஸ்டில் பிளான் பண்ணது பிளான் பண்ண மாதிரி தான் ஸோ ஒரு பயங்கரமான வீடியோஸ்லாம் வரும் ஒரு சூப்பரான கொலாப் உங்களுக்கு பிடிச்ச யூடியூபர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எனக்கு பிடிச்ச யூடியூபர்ஸாக இருக்கட்டும் இது ஸ்டார்ட் அப் தான் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய கொலாபரேட்ஸ் இந்த வருஷம் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பைக்கிங் கம்யூனிட்டி சவுத்தில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய பைக் ராடான்னு சொல்லிட்டு பைக் ஓட்டுறதால பைக் இருந்து யாருமே சொல்லிக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைக் மேலே இருக்கிற ஒரு பாசம் ரோடு மேலே இருக்கிற ஒரு பாசம் ரோடு மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை நம்ம ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் போனோம் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜியோட கிளம்புறாங்க பார்த்தீங்களா பைக்கில் அதுதான் மேட்ரு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக ரைடிங் கியர்ஸும் போட்டுட்டு போனோம் பிகாஸ் கீழே விழுந்திங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உடம்புல ஸ்க்ராச்சஸோ இல்லை ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங் இப்போலாம் பைக் வாங்கணுன்னே பைக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கிளம்பிடுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு தவறு மட்டும் செய்யாதீங்க ப்ராப்பரான கியர்ஸ் இல்லாமல் ஸோ அதை சொல்லலாம் தான் மெயினாக இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ன்றது நான் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இந்த ஒரு கொலாபரேட் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை யாருக்கும் பண்றது இது எனக்கு வர பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு யூடியூபர்ஸ்க்கு வர பிரச்சனை இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற பக்தாஸ்லாம் இருப்பாங்க எல்லா யூடியூப் சேனல்ஸில் சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேங்க லைக் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஹரேஸ் கமெண்ட் வருது ப்ரோ இந்த மாதிரி திட்டுறாங்க அந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க இன்னும் எத்தனை நாள் வாழப்போடும் தெரியாது இருக்கிறது கொஞ்சம் வருஷம்தான் நமக்கு பிடிச்சது பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போமே ஆ ஸோ ஒருத்தன் வந்து பேசுகிறான் அப்படின்னா அவனோட கேரக்டர் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு மட்டமான கேரக்டராக இருக்கும்போது அப்படி தான் பேச முடியும் லைக் எப்படின்னா நம்மளும் நல்லா இருக்கக்கூடாது அடுத்தவனும் நல்லா இருக்கக்கூடாது நம்மளும் வளரக்கூடாது அடுத்தவனும் வளரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டில் பிறந்ததுலேருந்து அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறவனுங்க தான் அந்த பக்தாஸ்ன்றது அவங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கணும் இது ஏன் நான் இதில் ஹைலைட் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்டாவில் சில மெசேஜ் ப்ரோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருது ப்ரோ இந்த மாதிரி எனக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருது நான் என்ன பெருசாக எடுத்துக்கிறேன்னா சில விஷயம்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கணும் சில விஷயம்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கூடாது ஓவராலாக என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி பக்தாஸ் போடுற கமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ்லெஸ் கமெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அதெல்லாம் எதுக்குமே யூஸ் கிடையாது பிகாஸ் அவங்க பொழப்பு எப்படி நாரிட்டு இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது பட் அடுத்தவங்க பொழப்பில் கை வச்சு நோன்றான் பார்த்தியா ஸோ அவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா பக்தாஸ் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் எந்த ஒரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உருப்படியாக போகாது அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நான் சொல்கிறவங்க அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் கைஸ் காண்டில் நான் பாடுறேன் சரக்கில் நான் வளருறேன் தங்க தளபதி